வணக்கம் மக்களே ஸோ நான் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா மஷ்ரூம் ரேவியோலி பண்ணுவோம் ஸோ மஷ்ரூம் ரேவியோலி அப்படிங்கிறது ஒரு இட்டாலியன் டிஷ் தான் ஸோ இட்டாலியன் நம்ம வந்து யூஸ்வலாக பாஸ்தா சாப்பிடுவோம் பீஸா சாப்பிடுவோம் அதே மாதிரியான ஒரு இது தான் ரே ராவியோலின்னு சொல்லுவாங்க ரேவியோலிங்கிறது என்னென்னா இந்த இந்த மாதிரி ஷீட் இருக்கு இல்லையா இந்த ஷீட்டில் வந்து உள்ளே அதை ஸ்டஃப் பண்ணிவிட்டு அதை குக் பண்ணி க்ரீன் சாஸில் போகுது ஸோ என்னென்ன வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மஷ்ரூம் அப்புறம் பூண்டு உப்பு க்ரீம் சாஸ் செய்கிறதுக்கு ரொம்ப முக்கியமாக கொஞ்சோண்டு மைதா அப்புறம் பால் உள்ளே கொஞ்சோண்டு வைக்கிறதுக்காக நம்ம கொஞ்சோண்டு சீஸ் தேவைப்படும் இது வந்து ரோஸ் மாரி ஜஸ்ட் ஒரு ஃப்ராக்ரன்ஸ்க்காக ஸோ இந்த ஷீட் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதுவுமே வந்து இந்த பாஸ்தா செஞ்சுருக்கோம் இல்லையா இதுவுமே வந்து ஒரே மாவு தான் ஆனால் இதை நீங்கள் எந்த டிசைனில் வேணாலும் உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த அது அந்த மாவு எப்படி பண்ணலாம் அது எப்படி பண்ணுறாங்கிறது நம்ம இன்னொரு தடவை பார்ப்போம் இப்போதைக்கு ஜஸ்ட் இந்த யூ இந்த நாலு ஷீட் இருக்குது இந்த நாலு ஷீட்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி ரேபி வழி பண்ணுறதுன்னு அதை பார்க்க முடியும் ஸோ நம்ம இப்போ வந்து மஷ்ரூம் மட்டும் குக் பண்ணிக்கலாம் ஆலிவ் ஆயில் சும்மா கொஞ்சமாக ஓரளவுக்கு சூடு வந்ததுக்கு அப்புறமா அது பூண்டு ஓகே ஸோ மஷ்ரூம்ஸ் ரொம்ப சின்ன சின்னதாக வச்சுருக்கேன் ஏன்னா நம்ம அதுக்குள்ளே ஸ்டஃப் பண்ணுறப்போ பெருசு பெருசாக இருந்துச்சுன்னா அதை கவர் பண்ண முடியாது ஸ்டஃப் பண்ணதை வந்து நம்மளால் கவர் பண்ண முடியாது ஸோ சின்ன சின்னதாக இருக்கிறது பெட்டர் மஷ்ரூம் எப்போவுமே நீங்கள் போட்ட சைஸை விட கண்டிப்பாக ரொம்ப கம்மியாயிரும் ஸோ இவ்வளோ இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இது நான் ஓரளவுக்கு வெந்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தோம் ரொம்ப கம்மியாயிரும் ஸோ இதில் போட்டுக்கலாம் ஸோ நான் இன் ஃபஸ்ட் இன்க்ரீடியன்ஸில் சொல்லாதது வந்து பெப்பர் ஸோ பெப்பர் இருக்கட்டும் ஓரளவுக்கு அது வெந்ததுக்கு அப்புறம் கண்டிப்பாக பெப்பர் போடணும் ஏன்னா காரத்துக்கு நம்ம பெப்பர் மட்டும் தான் போடுறோம் கொஞ்சம் சால்ட்டு மஷ்ரூம் ரொம்ப வேக விடாமல் ஓரளவுக்கு வந்தாலே அந்த ஒரு கிறிஸ்பினஸ் இருக்கும் மஷ்ரூமில் ஸோ அந்த கிறிஸ்பினஸ் வந்து நம்ம ரொம்ப நேரம் வேக விடாமல் இருக்கிறது பெட்டர் உள்ள ஸ்டப் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறனால ஓரளவுக்கு இந்த இது மஷ்ரூமில் இருக்கிற தண்ணி கண்டென்ட்லாம் வந்து நல்லா போகணும் ஸோ அது வரைக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ நல்லா தோண்டு வந்துச்சு ஸோ இதில் காரத்துக்கு வந்து பெப்பர் ஸோ இதோட நம்ம என்ன வேணாலும் ஆட் பண்ணலாம் சின்ன சின்னதாக அரைச்சி சின் வெங்காயம் கேப்சிகம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பெப் மஷ்ரூம் அண்ட் கேப்சிகம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் கேப்சிகம் ஆனால் சின்ன சின்னதாக இருக்கணும் எல்லாமே வந்து இந்த சைஸ்க்கு இருக்கணும் என்ன பண்ணலான்னா இதுலேயே கொஞ்சம் சீஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா அது ஒரு ஒரு மாதிரி திக்கான ஒரு கன்சிஸ்டன்சி இருக்கும் ஸோ உள்ளே வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸ்டஃப் பண்ணுறப்போ இப்போ இந்த கொஞ்சம் நேரத்தில் உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம வேணும்னா கூட சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் கூட இதில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் காரத்துக்கு ஸோ அந்த நான் ஃப்ராக்ரன்ஸ்க்காக என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த ரோஸ் மாரி இருந்துச்சுல்ல அதை ஜஸ்ட் நான் பிச்சு ஆட் பண்ணிட்டேன் தெரியுதா அந்த அந்த சீஸோட கன்சிஸ்டன்சி ஸோ இது என்ன ஆகுன்னா உள்ளே வைக்கிறப்போ உள்ளே நம்ம ஸ்டஃப் பண்ணுறப்போ இது கொஞ்சம் உள்ளே பிடிச்சிக்கிறதுக்கு நல்லா யூஸ் பண்ணும் So, first step which is stuffing is ready. So, இது கொஞ்சம் ஸோ இந்த ஸ்டஃபிங் வந்து எது வேணாலும் இருக்கலாம் இப்போ சிக்கன் வீட்டில் செஞ்சுட்டு சிக்கன் வே மத்தியானம் செஞ்சுட்டோம் ஈவினிங்கில் இருக்குது அப்படின்னா அந்த சிக்கனில் செஞ்சோம்னா செம்மையாக இருக்கும் ஓகே ஃபைன் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலான்னா இந்த ஓரத்தெல்லாம் லைட்டாக ஒன்று எக் வாஷ் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ எக் இருந்துச்சுன்னா எக்கு வச்சு வாஷ் பண்ணுங்கள் இது சும்மா மைதா மாவு தான் எக் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் பிடிச்சிக்கும் வேறு ஒன்றும் இல்லை கவர் பண்ணிட்டு என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஆக்சுவலி ஷீட் ரொம்ப அகலமாக இருக்குது இவ்வளோ அகலம் இல்லாமல் இருந்தால் கூட ஓகே தான் ஸோ இது வந்து நம்ம ஒட்டணும் ஸோ ஒட்டுறதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா ஸோ இந்த மாதிரி வச்சுட்டு இதை நீங்கள் அழுத்தி விட்டிங்கனாலே அதுவே ஒட்டிடும் 
ஜென்ரல் என்னென்னா இந்த ஷீட் வந்து ஓரளவுக்கு ஈரமாக இருக்கணும் ப்ளஸ் இதில் வந்து உடையக்கூடாது நம்ம இதை வெந்நீரில் போடுறோம் இல்லையா அப்போ வந்து அது உடையக்கூடாது ஸோ அதுக்கு ஈரபதமாக இருக்கிறது வந்து பெட்டர் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து இந்த வேலையோடைய வேக வைக்கணும் ஸோ வேக வைக்கிறதுக்கு நமக்கு தேவை வந்து ஜஸ்ட் வெந்நீர் மட்டும்தான் தண்ணி அதில் உப்பு கொஞ்சோண்டு ஆலிவ் ஆயில் ஸோ ஆலிவ் ஆயில் வந்து அது பிடிச்சிக்காமல் இருக்கும் ஸோ இந்த ராவி ஒலி நம்ம அதில் போடுறப்போ ஸோ இது கொதிக்கிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் ஸோ கொதிக்கிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் வெந்நீர் நல்லா கொதிச்சிடுச்சு ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம அங்கே ப்ரிப்பேர் பண்ணது ஜஸ்ட் இது மட்டும் எல்லா கார்னரும் ஒட்டியிருக்கான்னு மட்டும் பார்த்துக்கலாம் இல்லைனா இன்னொரு தடவை தண்ணி வச்சு ஒட்டிக்கலாம் ஸோ இதில் போட்டுட்டு சும்மா ஒரு ஹார்ட்லி ஒரு நாலஞ்சு நிமிஷம் இருந்தால் போதும் கலர் மாறுறது உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும் ஸோ அது ஒரு நாலஞ்சு நிமிஷம் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா போதும் ஸோ க்ரீம் சாஸ்க்கு நம்ம என்ன தேவைன்னா இப்போ நம்ம நம்ம பண்ண போகிறது வந்து ஜஸ்ட் ப்ளைன் ஒயிட் க்ரீம் சாஸ் ஸோ ஒயிட் க்ரீம் சாஸ்க்கு நமக்கு தேவை கொஞ்சோண்டு பட்டர் இதை பார்த்தீங்கன்னா இதிலே கலர் வந்து மாற ஆரம்பிச்சிருச்சு பாருங்கள் அந்த எல்லோலேருந்து ஒரு மாதிரி பேல் ஒயிட்க்கு வரும் ஆக்சுவலி கலர் பார்த்தாலே நமக்கு நேரில் பார்க்குறப்ப உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும் கலர் பார்த்தாலே அது வெந்துருச்சா வேகலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கன்சிஸ்டன்சி வந்துடும் பட்டர் ஊறுனதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பூண்டு எடுத்துருக்கேன் ஸோ அந்த பூண்டு ஆக்சுவலி க்ரீன் சாஸில் பூண்டு தேவையில்லை பட் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ க்ரீம் சாஸில் பொதுவாக காரம் தேவையில்லை இப்போ அப்படி தேவைப்பட்டுச்சுன்னா பெப்பரும் நல்லாயிருக்கும் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ நம்ம நார்மலாகவே பீஸா ஆட்டெலாம் போனோம்னா சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் வச்சுருப்பாங்க இல்லையா ஸோ நம்ம யூஸ்வலாக போடுற பொடி அதெல்லாம் போட்டோம்னா கண்டிப்பாக நல்லா இருக்காது சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் நல்லாயிருக்கும் பட் பெப்பர் ஆல்சோ குட் அப்படியே வலை வலன்னு இருக்கும் நீங்கள் அதை எடுக்கிறப்ப தெரியும் வலை வலன்னு இருக்கும் ஸோ இப்போ இதில் என்ன பண்ணலான்னா கொஞ்சோண்டு மைதா மாவு போட்டு ப்ளைன் மைதா மாவு ஒரு இது என்ன இருக்கும் ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் ஒரு ஸ்பூன் இருக்கும் அவ்வளோதான் இருக்கும் லைட்டாக வறுத்துட்டு ஸோ அது லைட்டாக வறுத்துட்டோன்னே பால் இதில் நாலு தான் இருக்குது அதனால் ஒரு முக்காட்டம் தான் ஊற்றிருக்கேன் பூண்டு பட்டர் எப்போவுமே செம்மா ஃப்ராக்ரன்ஸ் கொடுக்கும் ஸோ இந்த பால் என்ன ஆகும்னா இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் அப்படியே லைட்டாக கட்டி ஆக ஆரம்பிக்கும் காய்ச்சின பால் கூட ஓகே தான் இங்கெல்லாம் கிடைக்கிறதுலாம் ஏற்கனவே ஃபேஸ் ஃபேஸ் பண்ணது தான் இப்போ நம்பூராக இருந்துச்சுன்னா காய்ச்சின பால் பெட்டர் இப்போ இது பாலாகவும் இல்லை ஃபுல் க்ரீம் ஆகலை ஆனால் இந்த க்ரீமி கன்சிஸ்டன்சி வந்துடுச்சு ஸோ என்ன பண்ணலான்னா கொஞ்சோண்டு அதில் சால்ட்டு ஜஸ்ட் க்ரீம் பாஸ்தாக்காக உள்ள சால்ட் அவ்வளோதான் க்ரீமுக்காக உள்ள சாஸ் ஏன்னா மஷ்ரூம்லேயும் போட்டோம் மாவுலேயும் போட்டுருவோம் பாருங்க இப்போ நல்லாவே க்ரீம் ஆயிடுச்சு ஸோ அவ்வளோதான் ஒயிட் க்ரீமு பொதுவாக யூஸ்வலாக நம்ம அந்த க்ரீம்லாம் ஊற்றுவாங்க நமக்கு க்ரீம்லாம் தே வீட்டில் இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஜஸ்ட்டு மைதா மாவோ இல்லை கார்ன்ஃப்ளாரோ மைதா மாவு தான் பெஸ்ட்டு ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் பால் ஊற்றினோன்னா அந்த க்ரீமி சாஸ் வந்துடும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா அவ்வளோதான் நீங்கள் இப்போது யூஸ்வலாக எந்த பீஸா ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போனாலும் இந்த ராகி ஒலி கிடைக்கும் ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உள்ளே நம்ம மஷ்ரூம் வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சீஸ் உள்ளே வைப்பாங்க சீஸ் டிஃப்ரெண்ட் சீஸஸ் வச்சுட்டு இந்த க்ரீம் சாஸ் மட்டும்தான் மாறிகிட்டே இருக்கும் கொஞ்சம் ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கிற இல்லாத மாதிரி இருக்கும் பட் ஆனால் சாப்பிட்டோன்னா கண்டிப்பாக ஹெவியாக இருக்கும் ஸோ காரத்துக்காக மட்டும் பெப்பர் ரொம்ப போட்டாலும் க்ரீம் சாஸோட பியூட்டி போயிடும் ஸோ கொஞ்சம் காரத்துக்காக ஓகே இதில் சீஸ் பிடிக்கும் அப்படிங்கிறவங்க என்ன பண்ணலாம்னா இது மேலே இதுக்கப்புறமா இதை சீஸ் போட்டுட்டு அவன் இருந்துச்சுன்னா அவன் இருந்துச்சுன்னா அவனில் மேலே வச்சிங்கன்னா என்ன ஆகுனா மேலே ரொம்ப பேர்ன்ட் ஆகி சூப்பராக வரும் அவ்வளோதான் ஸோ நமக்கு இந்த க்ரீமி கன்சிஸ்டன்சி வந்துருச்சு இல்லையா ஸோ இங்கே பாருங்கள் க்ரீம் சாஸ் வந்து பர்ஃபெக்டாக வந்துருக்கு ஓகே ஸோ கட் பண்ணால் எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன் ஓகே ஸோ இப்போ இதை கட் பண்ணால் எப்படி வரும்னு காட்டுறேன் ஓகே ஸோ 
ஸோ உள்ளே மஷ்ரூம் இருக்கும் ஸோ டன் அவ்வளோதான் ஸோ க்ரீமி பாஸ்தா ரெடி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணிட்டு சொல்லுங்கள் நம்ம வேற வேறு ஏதாவது ஒன்று ட்ரை பண்ணிவிட்டு திரும்ப இன்னொரு தடவை சந்திப்போம் ஸோ இன்றைக்கி காலையில் பாஸ்தா மஷ்ரூம் பாஸ்தா